こんにちは、日向陽一です。今回はセックスレスが理由で離婚になるケースということでお話をしていきたいと思います。えー、まあ、あのー、男性と女性では、まあ、本当にあの性生活に対する、まあ、ニーズというか考え方っていうのが、あのー、まあ、本当に違うわけですね。まあ、聖書にもあの男と女はまあ本当に違うっていうことがはっきりと書かれていますけれど、まあ、お互いにあの拒んではいけないっていうことをまあ聖書は言ってるわけですね。で、あのまあ、性の不一致とかいうあの公にはそういうことが言われてますけど、まあ一言で言うとまあセックスレスが理由であの離婚される夫婦というのがたくさんおられます。私の,、まあ、あの夫婦関係の修復のカウンセリングにも、まあ、そういうことが理由であのご主人から別れたいと言われてしまったという、えー、奥さんたちがたくさん来られます。で、えー、と夫にとっては、まあ、性生活っていうのが、まあ、夫婦関係の不可欠な要素なわけですね。それはちょうど、えー、奥さんたちにとって、まあ、夫婦の間での,あの、まあ、会話がとても大切なように。あのご主人にとっては、まあ、性生活で満たされることというのがとても大切になってくるわけです。で、えーまあ、これはなかなか女性には分からないというかどれだけ切実かっていうのは、まあ、女性には分からないのであの、まあ、私はあの毎回カウンセリングのたびにそれをあの女性のクライアントの皆さんに説明する必要があるわけですけど。あのまあ、寂しい、まあ、辛い悲しいっていうふうにあの会話がないと奥さんたちが感じるようにあの性生活がないと、まあ、夫たちは、まあ、本当にその寂しい辛いなっていうふうに感じるわけです。であの、まあ、無視されたらすごくあの辛いですよね。であの性生活を拒まれるというのはあのちょうど男性として無視されてるっていうふうにあの感じるのと同じだということを、えー、覚えておいていただきたいと思います、えー、それでは今日はここまでにしたいと思いますありがとうございました